hoe plant ik een hortensia? Wist je trouwens dat een aantal hortensia soorten in de 16e, 17e eeuw zo ongeveer door de Nederlandse handelsvaders naar Nederland zijn gehaald? Oké, okay, later zijn er ook nog wel een aantal soorten uit Amerika en Azië gekomen, maar we hebben er wel degelijk invloed op gehad. Ik sta hier nu in de, nou zeg maar, half schaduw. En dat is eigenlijk de meest ideale plek voor de hortensia. In de schaduw moet je hem nooit zetten, want dan krijg je veel te weinig bloemen. En heb je alleen maar een plekje over in de volle zon, oké, okay, dan kan het wel. Maar ga hem dan wel regelmatiger water geven tijdens de zomermaanden. Het gat wordt ongeveer 2 à 3 keer zo groot en zo diep als dat de pot groot is. Dan ga ik vervolgens twee verschillende kleuren aanplanten. De roze en de blauwe, want daar zit wel degelijk verschil in. Ja, Oké, okay, in de kleur, maar ook in de manier van planten. En dat is het tweede gat. We beginnen met het planten van de roze hortensia. Je pakt gewoon het gewone pondgrond. Je strooit dat onder in het gat. Gewoon ongeveer de helft van het gat volgooien. En dan even lichtjes doorspitten, zodat die potgrond een beetje gaat vermengen met de ondergrond. Zo. Dan pakken we de plant. En als je die eruit hebt gehaald, in dit geval is hij lekker vochtig. Maar als die kluit nou een beetje droog aanvoelt, zo'n stomme ouderwetse tip, maar hij doet het echt perfect. Zet hem gewoon even voor een paar minuten in zo'n emmer met water. Hij zuigt zich echt helemaal vol en hij krijgt echt een goede start. Vervolgens gaat hij erin. Staat nog ietsje te diep. Dus gewoon een klein beetje grond erbij. En dan vul je het plantgat met de combinatie van grond die eruit komt met nog wat van dezelfde potgrond. En dan als laatste, stevig aanstampen. Hè? Niet te zachtjes, gewoon stevig aanstampen. Die grond moet lekker aansluiten op de kluit van de hortensia. Dan gaan die wortels vanuit die kluit direct op zoek. En zal die plant zich meteen goed gaan zetten. En goed gaan aanslaan dus. De blauwe gaat net iets anders. Als die mooi blauw moet blijven. Moet je zorgen voor wat zure grond. In dit geval hortensia grond, maar daar zit tuinturf in. Dat maakt de grond zuurder. Ook weer even doormengen. Dan vervolgens. Kijk, nou, dat is ook goed vochtig, kan er meteen in. Ook weer met de grond die eruit kwam. Plus turf. Het gat aanvullen. En om hem dan mooi blauw te houden, doen we er ook nog wat extra hortensia blauwmaker bij. Die strooi je gewoon meteen tijdens het planten erbij. En uiteraard ook weer even stevig aanstampen. En na het planten altijd even wat water erbij gooien. Nou, nu heb ik ze gewoon in een tuin gezet. Maar hij kan ook heel goed op het balkon. Want in potten doet hij het ook perfect. Is het echt een plaatje. Zeker als je voor een wat sterker soort kiest. Met stevige stelen zodat de bloemen niet gaan hangen. En kies een soort waarbij als een bloem is uitgebloeid. Dat je hem weg kan knippen. Dat die nieuwe geeft. Dus die bloeit op het eenjarig hout. Thank mm -hmm. you.